നമസ്കാരം അന്വേഷണ ഡോട്ട് കോമിലേക്ക് സ്വാഗതം പെരിയ ഇരട്ടക്കൊല കേസ് സംശയമുള്ളവരുടെ പേരുകൾ വെളിപ്പെടുത്തി കൃപേഷിന്റെ പിതാവ് പെരിയ ഇരട്ടക്കൊലപാതകത്തിൽ സി പി എം നേതാക്കൾക്ക് പങ്കുണ്ടെന്ന ആരോപണവുമായി കൊല്ലപ്പെട്ട കൃപേഷിന്റെ പിതാവ് കൃഷ്ണൻ പ്രാദേശിക നേതാക്കളുടെ പേരുകൾ സഹിതം വെളിപ്പെടുത്തിയാണ് കൃഷ്ണന്റെ ആരോപണം ഇപ്പോൾ അറസ്റ്റിലായ പീതാംബരൻ എച്ചിൽ അടക്കം മുൻ ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറിയാണ് എന്നാൽ കൊലപാതകം നടന്നിരിക്കുന്ന കല്യോട് പ്രദേശത്തെ പെരിയ ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി ബാലകൃഷ്ണൻ അറിയാതെ കല്യോടൊന്നും നടക്കില്ലെന്നും ബാലകൃഷ്ണൻ അറിയാതെ വേറെ ബ്രാഞ്ചിൽ ഉൾപ്പെട്ടവർ ഇവിടെ ഒന്നും ചെയ്യില്ലെന്നും കൃഷ്ണൻ ആരോപിക്കുന്നു പീതാംബരനിൽ മാത്രം അന്വേഷണം ഒതുക്കരുതെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട കൃഷ്ണൻ കൊല നടത്തുന്നതിനായി മറ്റു പലരും പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും പണം ചെലവാക്കിയതായും ആരോപിക്കുന്നു കൊലപാതകം സി പി എം നേതൃത്വത്തിന്റെ അറിവോടെയാണ് പോലീസ് അന്വേഷണത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലെന്നും കേസ് അന്വേഷണം സി ബി ഐക്ക് കൈമാറണമെന്ന ആവശ്യവുമായി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്നും കൃഷ്ണൻ വ്യക്തമാക്കി ബോളിവുഡ് നിർമ്മാതാവ് രാജ്കുമാർ ബർച്ചാത്തിയ അന്തരിച്ചു വിഖ്യാത ബോളിവുഡ് നിർമ്മാതാവ് രാജ്കുമാർ ഒട്ടേറെ സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ചിത്രങ്ങൾ സമ്മാനിച്ച പ്രശസ്തമായ രാജ്ശ്രീ പ്രൊഡക്ഷൻസിന്റെ ഉടമയാണ് മുംബൈയിലെ ഒരു സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു അന്ത്യം ഹം ആപ് കെ ഹെ കോൺ ഹം സാദ് സാദ് ഹെ വിവാഹ് പ്രേം രത്തൻ തൻപായോ എന്നിവയാണ് രാജ്കുമാർ നിർമ്മിച്ച ഹിറ്റ് ചിത്രങ്ങൾ കഴിഞ്ഞയാഴ്ച തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തിയ ഹം ചാറാണ് അവസാനമായി നിർമ്മിച്ച ചിത്രം പ്രശസ്ത നിർമ്മാതാവ് താരാചന്ദ് ബർച്ചാത്തിയുടെ മകനാണ് നിർമ്മാതാവ് സൂരജ് ബർച്ചാത്തിയ മകനാണ് ഭാര്യ സുധാ ബർച്ചാത്തിയ കാശ്മീരിലെ പതിനെട്ട് വിഘടനവാദികൾ നൂറ്റി അൻപത്തിയഞ്ച് രാഷ്ട്രീയക്കാർ എന്നിവരുടെ സുരക്ഷ പിൻവലിച്ചു പുൽവാമ ഭീകരാക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ കാശ്മീരി വിഘടനവാദികൾക്കും രാഷ്ട്രീയക്കാർക്കും ആക്ടിവിസ്റ്റുകൾക്കും ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്ന സുരക്ഷ പിൻവലിച്ചു പതിനെട്ട് വിഘടനവാദികളുടെയും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി നേതാക്കളും ആക്ടിവിസ്റ്റുകളുമായ നൂറ്റി അൻപത്തിയഞ്ച് പേരുടെയും സുരക്ഷയാണ് പിൻവലിച്ചത് ജമ്മു കാശ്മീർ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ബി വി ആർ സുബ്രഹ്മണ്യം അധ്യക്ഷത വഹിച്ച യോഗത്തിലാണ് ഇത്രയും പേരുടെ സുരക്ഷ പിൻവലിക്കാനുള്ള തീരുമാനമുണ്ടായത് ഇവർക്ക് സുരക്ഷ നൽകുന്നത് പാഴ്ചെലവാണെന്നും രാജ്യത്തിന്റെ മറ്റാവശ്യങ്ങൾക്കായി ആ തുക ചെലവഴിക്കാമെന്നും യോഗം വിലയിരുത്തി പുൽവാമ ആക്രമണം ഉണ്ടായതിന് പിന്നാലെ കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച ആറ് വിഘടനവാദി നേതാക്കൾക്ക് നൽകിയിരുന്ന സുരക്ഷ സംസ്ഥാന ഭരണകൂടം പിൻവലിച്ചിരുന്നു ഇതിനു പുറമെയാണ് ഇത്രയധികം ആളുകളുടെ സുരക്ഷ പിൻവലിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് റഫാൽ പുനഃപരിശോധനാ ഹർജിയിൽ വാദം കേൾക്കാൻ സുപ്രീംകോടതി റഫാൽ വിധി പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹർജികൾ വേഗത്തിൽ കേൾക്കാമെന്ന് സുപ്രീംകോടതി ഹർജിക്കാരനായ പ്രശാന്ത് ഭൂഷണെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജൻ ഗൊഗോയിയാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത് എന്നാൽ എന്ന് പരിഗണനയ്ക്ക് എടുക്കും എന്ന് കൃത്യമായി ഒരു തീയതി പറയാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിൽ റഫാൽ കേസിൽ സുപ്രീംകോടതി വിധി പ്രസ്താവിച്ചെങ്കിലും പിന്നീട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പല വിവരങ്ങളും പുറത്തു വന്നു ഇക്കാര്യം ഉന്നയിച്ചാണ് കോടതിയിൽ പുനർപരിശോധനാ ഹർജി സമർപ്പിച്ചത് റഫാൽ ഇടപാടിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ പാർലമെന്റ് അക്കൌണ്ട്സ് കമ്മിറ്റി പരിശോധിച്ചതാണെന്ന പരാമർശം വിധിയിലുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ആ സമയം വരെ ഇക്കാര്യം അക്കൌണ്ട്സ് കമ്മിറ്റി മുമ്പാകെ എത്തിയിരുന്നില്ല തുടർന്ന് സർക്കാരും വിധിയിൽ തിരുത്തൽ ആവശ്യപ്പെട്ട് ഹർജി നൽകി അന്വേഷണ ഡോട്ട് കോ